அனைவருக்கும் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் லெசன் நம்பர் நைன் சொல்யூஷன் லெசனை பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்தோம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இன் சொல்யூஷன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷனாக டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு பெரிய மூணு மேஜர் கேட்டகரியில் நம்ம பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு த்ரீ மேஜர் கேட்டகரியில் பார்ப்போம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் பேஸ்ட் ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னா உங்களுக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ ஒரு த்ரீ மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் தேர் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் ஸோ இது மூணினுடைய காம்பினேஷனில் ஒரு நைன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டேபிளர் காலம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் சொல்யூட் அண்ட் செகண்ட் காலம் சால்வன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்யூட்னாவே உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சொல்யூஷனில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வெயிட் இருக்கக்கூடியது அண்ட் சால்வன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாலிட் சொல்யூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலிட் இன் சாலிட் ரெண்டுமே சொல்யூட் சால்வன் ரெண்டுமே வந்து சாலிட் ஃபார்ம் தட் இஸ் அல்லாய்ஸ் காப்பர் டிசால்வ்டு இன் கோல்டு ஸோ ஆர்னமெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே கோல்டு மட்டும் தனியாக இருக்காது அது கூட எலாஸ்டிக் நேச்சராக இருக்கிறதுக்காக என் டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நல்ல வளைஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு அதோட கூட வந்து காப்பர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் அல்லாய்ஸ் காயின்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன்று அண்ட் லிக்விட் இன் சாலிட் மெர்க்குரி வித் சோடியம் தட் இஸ் கால்டு அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனி மெட்டல் மிக்சட் வித் மெர்க்குரி தட் இஸ் கால்டு அமால்கம் ஸோ இங்கே மெர்க்குரி வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியது அண்ட் சோடியம் அண்ட் இதில் ஒரு கேட்டகரி விட்டுட்டாங்க சாலிட் இன் கேஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்மோக் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆர் கார்பன் பார்ட்டிக்கல் இன் ஏர் ஸோ அதான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து லிக்விட் சொல்யூஷன் சாலிட் இன் லிக்விட் சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் ஆர் சுகர் டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் லிக்விட் இன் லிக்விட் எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் கேஸ் இன் லிக்விட் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் ஸோ சோடா வாட்டர் ஆர் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய சொல்லலாம் ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லிக்விட் தான் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸியஸ் சொல்யூஷனில் அதே மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட் இன் கேஸ் ஸோ வாட்டர் வேப்பர் இன் ஏர் தட் மீன்ஸ் ஃபாக் ஆர் க்ளவுடு அதை சொல்லலாம் அண்ட் கேஸ் இன் கேஸ் மிக்சர் ஆஃப் ஹீலியம் அண்டு ஆக்சிஜன் கேஸஸ் ஸோ இந்த ஹீலியம் ஆக்சிஜன் மிக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கடலுக்கு அடியில் போய்ட்டு ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவங்க இல்லை கடலுக்கு அடியில் போய்ட்டு ஏதாவது தேடக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பேக் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சிலிண்டர் வச்சுட்டு போவாங்க ஸோ அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஈலியம் ஆக்சிஜன் மிக்சர் தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது தான் அது ஸோ இந்த டேபிளர் காலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் மார்க்லேயும் கேட்போம் கேட்பாங்க அண்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்லேயும் நிறைய முறை பழைய சிலபஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்து பேஸ்டு ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சால்வெண்ட்டை பொறுத்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அக்வஸ் சொல்யூஷன் அனதர் ஒன் இஸ் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவ்வளோதான் இஃப் வாட்டர் ஆக்டேஸ் ஏ சால்வெண்ட் தட் இஸ் கால்டு அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாட்டர் வந்து ஒரு சால்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அக்வஸ் சொல்யூஷன் சப்போஸ் வாட்டர் இல்லாமல் அதர் தென் வாட்டர் தட் மீன்ஸ் அதர் தென் சால்வெண்ட்டாக நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்குன்னா நான் அக்வஸ் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ த சொல்யூஷன் இன் விச் வாட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் எ சால்வெண்ட் இஸ் கால்ட் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த அக்வஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா வாட்டர் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று ஸோ அதனால் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ வாட்டர் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஐனி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் ஃபார்ம் அக்வஸ் சொல்யூஷன் மோர் ரெடிலி தென் கோவலன் காம்பவுண்ட் ஸோ காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஐனி காம்பவுண்ட் கோவலன் காம்பவுண்ட் நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஐனி காம்பவுண்ட் ஆர் ரெடிலி சாலிபிள் த
water copper sulfate blue color ல இருக்கும் சோ வாட்டர்ல ऐड பண்ணோம்னா கரஞ்சி நமக்கு ஒரு aqua solution கொடுக்கும் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்து வாட்டர் பத்தி சொன்னதனால வாட்டருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு என்ன அப்படினா universal solvent அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உலகளாவிய அது சரியா ஒரு universal solvent னு பேர் என்ன சார் universal solvent ஏன் வாட்டருக்கு சொல்றோம் அப்படினா சோ ரீசன் பாருங்க most of the substance are soluble in water that's why water is called as universal solvent so நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடிய most of the substance எல்லாம் சொல்லல most of the substance வாட்டர்ல சால்யூபிளா இருக்க கூடிய ஒன்னு சோ அதனால தான் அதுக்கு ஒரு காமன் நேம் யுனிவர்சல் சால்வென்ட் சோ உங்களுக்கு கீழ பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்துருக்கு பாத்துるீங்க சோ இது எல்லாத்துலயுமே வந்து வாட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் சோ அதனால தான் அதுக்கு பேரு யுனிவர்சல் சால்வென்ட் அப்படினு பேரு சரியா ரைட் சோ நெக்ஸ்ட் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னா குவைட் ஆப்போசிட் டு அக்வஸ் அக்வஸ்னா வாட்டர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா நான் அக்வஸ்னா என்ன இருக்காது வாட்டர் இருக்காது so the solution in which any liquid other than water act as a solvent is called non aqueous solution so water illama matha edhala ni solvent ah eduthukuromo so and the solution kandipa enna va irukum appadina non aqueous solution ah irukum okay next solvent other than water so pa enak water theriyum so matha edhala enna la matha edhala vand solvent ah irukku nu enak therinja da categorize differentiate panna theriyum seriya appa edhala vand other than வாட்டரை நம்ம சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்கஹால் பென்சின் ஈத்தர் கார்பன் டை சல்ஃபைட் அசிட்டோன் ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட் கேட்டகரியில் வரும் இதை யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சால்வெண்ட்டுக்கு சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் சல்ஃபர் டிசால்வ்ட் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு ஸோ சல்ஃபரை வந்து கார்பன் டை சல்ஃபைடில் டிசால்வ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷனுக்கு பேர் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் அயோடின் இன் சிசிஎல் ஃபோர் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு சரியா ஸோ அயோடின் அது ஃபோர்டீன் கிடையாது ஃபோர் கீழே வரணும் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு ஸோ அயோடின் வந்து கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு மிக்ஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ செகண்ட் கேட்டகரி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேஸ்டு ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் அண்டு நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஓகேவா and third one based on the amount of solute so word la irukku amount of solute nam eduthukkuriya solute oda alava poruthu enna enna categories la irukku appadina unsaturated solution saturated solution and super saturated solution so inda diagram paarenga ungalku almost idu inda concept romba easy ah puriyum so first or test tube irukku and second test tube and third test tube so moonathukku or difference irukum ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் அந்த உதாரணத்துக்கு சுகர் க்யூப்ஸ் சுகரை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே கீழே அடியில் வந்து எந்த ஒரு சுகரும் க்யூப்ஸும் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கொஞ்சமாக கீழே இருக்குது அந்த தேர்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்கள் கீழே வந்து போயிட்டுருக்க அந்த ஏரோமார்க் இண்டிகேட்ஸ் தட் ஏரோமார்க் இண்டிகேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுன்னு போக போக அதனுடைய சொல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டோட அளவு வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது அப்படிங்கிறது அது இண்டிகேட் பண்ணுது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் தனித்தனியாக பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பாருங்கள் மோர் சொல்யூட் டிசால்ஸ் அப்படின்னு நடத்தினா இந்த சொல்யூஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குற அதில் நிறைய சொல்யூட்டை நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நோ மோர் சொல்யூட் டிசால்வ் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண முடியாது ஃபில்ஃபில் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது அண்ட் பிகம் அன்ஸ்டேபிள் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ ஏற்கனவே சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனை விட அதிகமாக சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் பிகம்ஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஓகேவா ஸோ இதை ஒன் பை ஒன்னாக பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நாட் ஃபில்ஃபில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நாட் ஃபில்ஃபில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக அப்படின்னு நடத்தம் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸுக்கு இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸுக்கு இடையில் கேப் இருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய சொல்யூட் பார்ட்டிகல் கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி அயனைஸ் ஆகி அந்த சின்ன சின்ன கேப்புக்களை தான் போய் ஜாயின் ஆகும் ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் ஃபில் ஆகிட்டே வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் கேப் ஃபில் ஆகின பிறகு கம்ப்ளீட்டாக கரையாமல் அடியில் போய் செட்டில் ஆகும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் தான் சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ
so solution that contains less solute than that of saturated solution saturated solution compare பண்ணும்போது அங்க சொல்யூட்டோட அளவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் at given temperature இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் at room temperature at given amount of solvent so அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் சொல்யூட்டோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ சின்ன ஒரு டை எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே கோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா என்ன புதுசாக இருக்குன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் உனக்கு ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒன்று இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உதாரணத்துக்கு இப்போ சுகர் இருக்குது இல்லை சால்ட் இருக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோ ஸோ இந்த கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட் எடுத்துருக்கிறோம் வாட்டர் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கோ அப்படின்ற சிக்னல் இந்த சிக்னல் எதுக்காக ரேஞ்சு போகிறதுக்காக சிக்னல் வந்து கிளம்பி போகிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த பவுலில் இருக்கிற வாட்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்யூட் பார்ட்டிக்கலாக ஆட் பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் கோ பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு நீ ஆட் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சிக்னல் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ போய் இதில் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வி கேன் ஆட் சம் மோர் சொல்யூட் பார்ட்டிக்கல் இன் அ சொல்யூஷன் அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால சொல்யூட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதில் பாசிபிள் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆட் சம் மோர் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஈவென்ட்லி எ சால்வன் கேனாட் ஹோல்ட் எனி மோர் ஸோ அது சென் ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு என்னென்னா ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டாக தேவையான அளவுக்கு அதில் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் ஆட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சாச்சு ஸோ அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்ஸ் எல்லாம் போய் இந்த சால்ட் பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபில் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணால் அதனால் என்ன பண்ண வச்சுக்க முடியாது ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு நம்ம கை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பொருள் நம்மக்கிட்ட கையில் பிடிச்சிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால் கையில் பிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஃபுல்லாகி நம்மளால் பிடிக்க முடியாது கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த பவுலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் மாலிக்குள்ள தேவையான அளவுக்கு சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸை கரை கரைச்சிருக்கோம் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால் என்ன பண்ண முடியாது டிசால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இட் கே நாட் ஹோல்ட் எனி மோர் ஸோ நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி ஆடட் இன் எ கிவன் சால்வெண்ட் அட் சட்டைன் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கிற டெம்பரேச்சரில் கொடுத்துருக்கிற கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக சொல்யூட் பார்ட்டிகளை ஆட் பண்ண முடியாது நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி ஆடட் ஸோ அதுதான் அங்கே ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டாப் ரெட் சிக்னல் என்ன அர்த்தம் போகக்கூடாது நிற்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஏற்கனவே தேவையான அளவுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த டைக்ராம் சரியா ரைட் ஓகே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி ஆடட் அதுக்கு மேலே ஃபர்தராக ஆட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு ரிமம்பர் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அறிவியல் கோணத்தில் பார்க்கும்போது சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தவங்க சொல்கிறத அப்படியே உடனடியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை சரியாக தப்பாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு சொன்ன கண்டிஷனை வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் பாசிபிள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ரிமம்பர் ரைட் இங்கே பாருங்கள் பட் If we increase the temperature or if we increase the amount of solvent, it is possible to add some more solute in a solution. Add பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன அந்த saturated conditionல ஒரு ரெண்டு changes பண்ணால் கண்டிப்பாக add பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா அட் சட்டைன் டெம்பரேச்சர்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணுறது இஃப் வி இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அல்லது சால்வெண்ட்டை ஆட் ஆல் ஆட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கக்கூடியது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சொல்லி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆட் சம் மோர் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்யூட் இன் அ சொல்யூஷன் ஏன் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா கேசிய ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்போ கேசிய ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது என்ன நடக்கும் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் லிக்விட்ல இருந்த ஸ்பேஸோட கேசியஸ் கேசிய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் அதிகம் ஸோ அங்கே ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுனால கூடுதலாக கொஞ்சம்
கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் சால்வன் கொடுத்துருக்கிற அந்த சால்வெண்ட்டுக்குள்ள தான் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏற்கனவே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆனதுனால ஆட் பண்ண முடியாது அதை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா பாசிபிள் இருக்குது ஓகேவா ரைட் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பாருங்கள் டைகிராம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் A super saturated solution contains more solute than it can dissolve. So more solute than it can normally dissolve. Normally, and the solute particle and the water la all and the solvent la karayi da bringer alava vida. Romba adi kima erindi chena adi ko perde na the super saturated solution. So udaran thuke the first diagram parenge. Or cup neeriya water already add pani thanga. அதுக்கு மேலே இந்த திரும்ப ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அது ஃப்ளோ ஆகி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி கீழே வருது ஏன்னா அதனால் என்ன பண்ணிக்க முடியல ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியல ஸோ எக்ஸஸாக இருக்குது அதிகமாக வருது வெளியே ரைட் ரெண்டாவது டைக்ராமில் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கில் ரெண்டு சொல்யூஷன் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வாட்டர் இன்னொன்று சால்ட் ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு அதிகமாக தெரியுது என்னது சால்ட்டு தான் அதிகமாக தெரியுது தட் மீன்ஸ் சொல்யூட் தான் அதிகமாக தெரிகிற மாதிரி அங்கே இருக்குது அப்போ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய அளவை விட சொல்யூட் பார்ட்டிகள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் தேர்ட் கண்டிஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்டு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் வி கேன் ஆட் சம் மோர் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் பிகாஸ் தர் இஸ் எ ஸ்பேஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி ஆட் ஆட் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது அண்ட் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஓவர் ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நார்மலாக இருக்கக்கூடியதை விட சொல்யூட் பார்ட்டிகல் ஸோ அதனுடைய அளவு வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்ப்போம் நன்றி